हे गाइस हाय दिस इज अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स आर्ट वेदांत तो हाउ इज इट गोइंग ऑन गाइस क्या चल रहा है सब बढ़िया आई होप सब अच्छा कर रहे हो एंड यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई 10th बोर्ड पेपर्स एंड ऑब्वियसली फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस आई हैव हर्ड दैट कि मेनी ऑफ द स्कूल्स हैव थ्री प्री बोर्ड्स Uh, that's kind of hectic man that's kind of hectic how many of you guys have 3 2 1 preboards do let me know and again i really do wish that i would have been live there but as i always say it's more important for the topics to come forward to you rather than me coming forward to you ye content aap tak pahunchna chahiye main aaunga na correct na kisi tarike se pahunchna bahut zyada zaruri hai because today is the part 2 of the cbse sample paper solved for your physics per subject right we have done the part 1 and we have got some amazing response for that guys amazing response mere khayal se abhi kuch 10000 views ho rahe honge and it was just launched previous week in a week to get 10000 views that's only possible with the support of you guys it has gained almost 1000 likes only because of you guys only because of you guys thank you so much for the support guys thank you so much for the support and the amount of shares and subscriptions you guys are getting to us thank you so 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 much for that and i'm pretty sure ki hum abhi 1 lakh touch bhi kar rahe honge subscribers pe aur ye only if possible because of you guys thank you so much guys once back again so again today uh, this is the part 2 of the uh, you know uh, cbse sample paper solve wala session that means we have done the part 1 already where i've discussed uh, five basic five question which has come in the cbse sample paper if in case you have not watched that yet go ahead and watch it right now and if in case uh, you have not watched the paper pattern analysis of 2020 board paper which was launched by cbse yet उसका भी वीडियो निकाल दिया है उसका भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है सो गो एंड चेक आउट दोस वीडियो इट्स देर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ठीक है तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो हेड ऑल दी बेस्ट गिव मे क्विक बल्ले बल्ले ऑन दी चैट राइट नाउ क्योंकि मैं चैट तो वापस आके देखूंगा इवन इफ आई एम नॉट लाइव और नॉट इट्स ऑल बिकॉज यूर प्योर एंथुजियाजम दैट आई एम मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड सही चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो एज ए सेट लाइक द वीडियो इफ इन केस यू लव इट शेयर द वीडियो इफ इन केस यू मजा आ जाता है बहुत सब्सक्राइब टू द वीडियो इफ यू न्यू टू द चैनल बिकॉज एवरी सिंगल सेशन एवरी सिंगल डे वी आर कमिंग अप विथ सम क्रेजी कॉन्टेंट फॉर सीबीएसई टेन ग्रेड एवरी सिंगल डे गाइज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट सो डू नॉट लेट एनी ऑफ दैट अमेजिंग कंटेंट गो इन वेन सब्सक्राइब टू द चैनल हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल ऑफ दिस चलो सो एज ऑलवेज गाइज विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन विथ अ वेरी ब्यूटिफुल कोर्ट और आज का हमारा कोर्ट है ये एवरी वन हु रिलेट्स दिस विथ मी बना रहा मुझे बल्ले बल्ले सर ये तो दिस इज रियली ग्रेट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस टुडे इज यू डोंट नीड अ न्यू डे टू स्टार्ट व्हाट यू नीड इज जस्ट अ न्यू माइंडसेट है ना ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हम राइट वी ऑलवेज से कि कल करेंगे यार कल एक नया दिन है कल विल स्टार्ट न्यू थिंग्स राइट वाई इफ यू से राइट नाउ इन योर माइंड कि राइट नाउ आई विल डू इट इट विल बी एनीथिंग आज मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा आज मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूंगा वॉट इट इज टूडे राइट नाउ आई विल डू इट the entire day begins for you right there it's your life guys why you define a day to rule it it's your life rule the day theek hai chalo let's go this is the first question which we are going to talk about this is the 24th question of the cbc sample paper and uh, here i'll tell you the marking scheme also ki agar aapko ye question agar aap aise answer de do aap kitne marks milne wale hai the marking scheme and the marks distribution i'm also going to tell you so this is section b question as all of you guys remember section a section b section c these are the sections which are there in your latest paper board pattern section a carries one mark question section b carries three marks question section c carries फाइव मार्क्स क्वेश्चन तो अभी हम सेक्शन बी में हैं पिछले सेशन में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के आधे क्वेश्चंस कर लिए थे अभी हम सेक्शन बी के आधे क्वेश्चंस और सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं टोटल पांच क्वेश्चन हमारे सामने जल्दी से खत्म करते चलो तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था ये इन वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस तो अब स्टार्ट करते चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ओके ओके इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज शोन to pass through a triangular prism after passing through the prism it produces a spectrum xy on the screen x se leke y tak ye uh, you know beam uh, produce karti hai and this is obviously a glass prism jahan pe kya ho rahi hai bachcho jaldi se note down kar lo kya hoti hai sabko pata hai baat yahan pe kya ho rahi hai dispersion ho rahi hai kya ho rahi hai dispersion is the phenomena happening here dispersion of light ab dispersion of light kya hoti hai when a white light ray passes when a white light beam passes through your glass prism it splits into its constituent colors basically seven constituent colors is ko hum kehte hain dispersion correct to ye dispersion process ho raha hai and the dispersion process starts with the colors of rainbow i hope all of you guys know the short form kya short form jaldi dalo chat pe bhi de raha hu aapko 1 2 
Time's up. I believe all of you guys go wrote down the right short form. The short form is Vibgyor. V I B G Y O R. Vibgyor is the short form, na? It starts from violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Correct? Is this called spectrum? We bolate kya bolate? This entire bandwidth of light is also called as spectrum, visible spectrum of light. Ye saare colors hume dikte hain. इन सारे कलर्स के बीच के कलर्स भी हमें दिखते हैं रेड और ब्लू का मिक्स रेड और ग्रीन का मिक्स रेड और येलो का मिक्स ये सारी चीजें दिखते भी हैं सो वॉट एवर कलर्स विच वी कैन सी दिस बैंड ऑफ लाइट रेस विच वी सी दिस बैंड ऑफ कलर्स विच वी सी इन अवर रियल लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ये सारी कॉमन चीजें जो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूं क्या कहते हैं इसे विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आई रिपीट द स्टेटमेंट वॉट इज विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज द बैंड ऑफ वेवलेंस ऑफ लाइट विच वी कैन सी विच इज बेसिकली विद ग्योर ठीक है बस इतना ही तो आप चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ नेम दी फिनोमिना ऑब्वियसली द फिनोमिना इज डिस्पर्शन ये लिख दो एक मार्ग आपके वन मार्क नेम द फिनोमिना डिस्पर्शन इज द फिनोमिना वन मार्क इज योर्स नंबर टू स्टेट दी कलर एट एक्स एंड वाई अरे पता यार सबसे ज्यादा डिस्पर्शन किसका होता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन सा लाइट रेखी होती है होती है वायलेट की ठीक है वाइट की रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है नाउ इफ यू रियली वांट टू नो कि व्हाई इज दैट आई हैव डन अ सेशन सेपरेटली फॉर इट यू कैन चेक आउट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ठीक है वीडियो देख लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अलग से बताया हुआ है उसकी वजह से होती है ठीक है ओके वाइलेट रिफ्रैक्ट दी मोस्ट एंड रेड रिफ्रैक्ट दी लीस्ट तो वाई पे क्या होगा वाई पे होगा रेड और एक्स पे होगा वाइलेट सबसे ज्यादा डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन होती है वाइलेट की सबसे कम रिफ्रैक्शन होता है रेड का ठीक है अगर शॉर्ट में समझना है मैं शॉर्ट में बता देता हूं बिकॉज आई नो यू माइट बी क्यूरियस नाउ इफ आई टेल यू इन वेरी शॉर्ट फॉर्म कि व्हाई दिस हैपेंस इट बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट ठीक है जितना ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा उतना कम रिफ्रैक्शन होगा इसको याद कर लो ठीक है जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन सॉरी जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम रिफ्रैक्शन अभी ऐसा क्यों है सिंपल सी बात है यार ये भी बता देता हूं आपको चलो पूरा ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट नाइन्थ स्टैंडर्ड में यू मस्ट है स्टडी दी कॉन्सेप्ट ऑफ सी इज इक्वल टू न्यू इन टू दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट In ninth standard, when you were studying the chapter sound, you must have studied this with the speed of sound, which is equal to frequency into wavelength of sound. Yeah, why not? So light के लिए भी same formula है. Speed of light c is equal to frequency of light into wavelength of light. So अगर मैं frequency को मारू गोली, मैं यहाँ पे ध्यान से देख सकता हूँ कि c is proportional to wavelength, numerator numerator, proportional to wavelength. So जितना ज़्यादा wavelength, उतना ज़्यादा speed. जितना कम wavelength, उतना कम speed. और जितना ज़्यादा speed उतना कम रिफ्रैक्शन करेक्ट रिफ्रैक्शन इज द लीस्ट व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम क्योंकि रिफ्रैक्शन क्यों होती है बिकॉज देर इज अ चेंज इन स्पीड तो अगर स्पीड ही इतना ज्यादा है तो चेंज इन स्पीड कम होगा तो बेसिकली योर चेंज इन स्पीड की वजह से आपका जो रिफ्रैक्शन है ज्यादा रिफ्रैक्शन है कम ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है तो कम रिफ्रैक्शन और कम स्पीड ऑफ लाइट है तो ज्यादा रिफ्रैक्शन यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उस वजह से अगर रेड का वेवलेंस ज्यादा है उसका रिफ्रैक्शन कम होगा वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा है कम है तो उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो सिंपल से इसको ऐसे याद रख लेना वेवलेंथ को डायरेक्टली रिलेट कर लेते हैं हमारे रिफ्रैक्शन से वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्शन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रिफ्रैक्शन मोर दी वेवलेंथ लेस इज द रिफ्रैक्शन लेस दी वेवलेंथ मोर इज द रिफ्रैक्शन ऐसे डायरेक्टली इसको याद कर लो ठीक है बच्चों डिटेल में समझना है तो अलग से वीडियो है देख लेना ओके okay, ये हो गया सॉर्टेड लेट्स गो फॉर दर्ड वर्ड Why do different colors of white light bend at different angles through a prism? Are you same answer? आ गया. Because of the process of dispersion, because of the process of refraction. बस इतना ही लिखना है आपको. Because of the process of refraction, every single light, every single light has a different wavelength. Correct. Red का wavelength अलग, violet का wavelength अलग, indigo का अलग, blue का अलग, green का अलग, yellow का अलग, orange का अलग, सबका अलग है wavelength. तो सबका अलग-अलग wavelength है. तो सबका अलग-अलग refraction भी होगा. बस. हर एक क्वेश्चन के आपको मिल रहे हैं एक मार्क हर एक क्वेश्चन के आपको क्या मिल रहा है एक मार्क मिल रहा है तो लेट्स गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सी की क्या ये आंसर सही है जो भी हमें मिला है ठीक है ध्यान से देखो इसको मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं एक बार मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं मार्किंग स्कीम सही था बिल्कुल द फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्शन एक मार्क सिर्फ डिस्पर्शन लिखने के लिए आपको मिलेंगे एक मार्क एंड एक्स वायलेट है वाई रेट है ये लिखने के लिए पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेंगे दोनों के लिए तो टोटल मिला एक मार्क वहां हो गया ना द सेम आंसर वेवलेंथ और रिफ्रैक्शन का ये लिख दिया था रिलेशनशिप डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंस ये लिख दिया हमने करेक्ट ये एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में मेंशन नहीं है
because of which they have a different speed because of which they have different refraction बस ये रिलेशनशिप अब अभी इसको नोट डाउन कर लो इसको लिख देना समझ में आ जाएगा आपको ठीक है बच्चों बस इतना ही है फर्स्ट क्वेश्चन डन तीन मार्क्स आपके एंड वाइल वी आर डूइंग एंड सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज इट है ना हम इतने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं चलो अब आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर टू ऑफ दी सेक्शन बी पार्ट ये एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ज्यादा हार्ड नहीं है बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन भी हमें आता है क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन किया जो इससे रिलेटेड है पूरे ध्यान से देखो वॉट इज विजिबल स्पेक्ट्रम ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी सही है ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया वॉट इज विजिबल स्पेक्ट्रम द विजिबल बैंड ऑफ लाइट विच वी कैन सी राइट द विजिबल बैंड ऑफ लाइट इन विच वी सी थिंग्स दैट इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया विद ग्योर में आ जाता है करेक्ट ओके नेक्स्ट वाई इज रेड यूज एज दी स्टॉपिंग लाइट ट्रैफिक सिग्नल वाई इज रेड यूज एज दी स्टॉपिंग लाइट ट्रैफिक सिग्नल नाउ इसका आंसर आने वाला है आपको फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट राइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्ट्रेट फॉर्ड आंसर दे रहा हूं बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मैंने अलग से वीडियो लिया हुआ एक बार देख लेना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं मैं एम जस्ट सॉल्विंग दी सी बी एस ई सॉल्व पेपर एम जस्ट सॉल्विंग एंड एम जस्ट सेलिंग यू दी आंसर रिलेटेड टू द टॉपिक तो अगर डिटेल में समझना तो वीडियो अलग से लिया हुआ है कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना यहाँ पे कोई सॉल्विंग नहीं होने वाली है बस आपको आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक समझा रहा हूँ ठीक है पूरे ध्यान से देखो यहाँ पे सो वाई इज रेड यूज एज दी स्टॉपिंग लाइट और ट्राफिक सिग्नल दट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट अब रेड का वेव ज्यादा होने की वजह से हमने ऑलरेडी पढ़ लिया Red has the highest wavelength. Red has the highest wavelength in the visible spectrum. Visible spectrum में highest wavelength किसका है? Red का has the highest wavelength in the visible spectrum. इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं क्योंकि red का highest wavelength है तो नहीं है gamma rays का होता है नहीं gamma rays का नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं. Infrared के बाद फिर और आती है चीज़ें तो ये सारे मिला के red का जो highest wavelength होता है in the visible spectrum. बाकी चीज़ें पढ़ोगे आप twelfth standard में वो बाद की बात. ठीक है अब यहाँ पे देखो. Red has the highest visible spectrum. तो जिस उसका स्कैटरिंग कम स्कैटरिंग कम रिफ्रैक्शन की तरह ज्यादा वेवलेंथ कम रिफ्रैक्शन कम स्कैटरिंग भी अब स्कैटरिंग क्या होती है बिखरना क्या होती है स्कैटरिंग बिखरना बिखरना यानी कि बेसिकली uh, आपके पास पानी है पानी का ग्लास है यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर यू थ्रो इट ऑन द स्क्रीन वॉट वुड हैपन द वॉटर विल गो हिट द स्क्रीन एंड स्प्लैश ऑफ इट विल स्कैटर अवे इट विल यू नो स्प्लैश आउट अवे Basically, that's what is scattering. So, light ray comes in, hits a particle, and it scatters. And whenever it scatters, it loses. Here, यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर मैंने पानी यहाँ पे डाली, it loses water ना? मुझे पानी मिलेगी नहीं वापस? मैं I'll try to catch it, but I'll not get the entire amount of water because some amount of water has been scattered away. Same way, when a, when the, when a, when a light goes and hits the particle, the particle scatters away. So, some amount of energy has been lost. Some amount of energy has been lost. वो अलग अलग बात है. तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका जो एनर्जी लॉस है जो स्कैटरिंग का पार्ट है वो कम होता है स्कैटर कम होती है वो क्योंकि तब वो पार्टिकल्स को ऐसे ठोकर मार के चले जाती है ठोकर मार के चले जाती है ठीक है ऐसे समझ लो इसको जो एनर्जी लॉस है वो कम होती है तो वैसे अगर मैं वायलेंट को उठाऊं वायलेंट का वेवलेंथ सबसे कम वायलेंट का वेवलेंथ सबसे कम इससे क्या होता है सिंस दी वेवलेंथ ऑफ वायलेंट इज पिटी लेस देंथ कम स्कैटरिंग ज्यादा तो वायलेट जब किसी पार्टी से टकराती है ज्यादा स्कैटर होती है रेड के कंपैरिजन में तो जब ज्यादा स्कैटर हो रही है तो उसकी एनर्जी ज्यादा कम हो रही है एनर्जी कम होती जा रही हो एनर्जी उसकी कम होती जा रही है जब हर एक पार्टी से टकरा रही है सो बिफोर इट रीचेस मी वायलेट लाइट इज ऑलरेडी स्कैटर्ड लेकिन रेड लाइट अभी भी चल रही है तो इमेजिन करो कि मैं आई एम स्टैंडिंग टू किलोमीटर बिफोर अ सिग्नल आई कैन स्टिल सी दी रेड लाइट बिकॉज द रेड लाइट इज एबल टू रीच मी इवन दो इट इज स्कैटरिंग but it is not losing out its energy like any other color and that's the reason why we can see red color better than the green light in the traffic signal to bachcho same simple answer because of scattering of light red has the highest wavelength because it has the least scattering simple theek hai to ye ho gaya aapka second part third two triangular glass prisms are kept together connected their uh, rectangular slide okay yani ki aapke paas ek glass prism aise rakha hua hai aur dusra glass prism aise rakha hua hai theek hai ek inverted ek seedha hai okay लाइट बीम एस पास थ्रू वन साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन एक लाइट बीम आ रही है ऐसे आपको यह बताना है कि विल देर बी एनी डिस्पर्शन जस्टिफाई योर आंसर क्या होगा डिस्पर्शन समझते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट किया था दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन एक्सपेरिमेंट एज वेल न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए कि इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑल द डिस्पर्शन ऑफ लाइट फिनोमिना ऑफ द प्रिजम और इट इज द लाइट प्रॉपर्टी अब इसको ध्यान से समझो 
जब न्यूटन ने ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फॉर्मुला निकाला था जब ये चीजें निकाली थी बहुत सिंपल सी स्टोरी है मैं को बताना चाहूंगा ठीक है एवरी साइंटिस्ट आउट देयर वॉज थिंकिंग यार इज इट दी प्रिजम विच डिस्पर्स दी लाइट विच प्रोवाइड्स कलर विच क्रिएट्स कलर और इज इट दी लाइट विच हैज कलर ऑलरेडी और प्रिजम से निकलने के बाद डिस्पर्स होता है वो तो ये डाउट आया साइंटिस्ट के दिमाग में अब न्यूटन ने बोला कि दिस दी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट साइंटिस्ट वेर कि नो दिस दी प्रॉपर्टी ऑफ प्रिजम तो अब क्या सही आंसर है सही आंसर तो काफी सिंपल है यार न्यूटन ने क्या किया एक और प्रिजम को रखा उल्टा ही कैप्ट आना था प्रिजम बट इन दी अप डाउन ही सेड नाउ इफ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिजम टू प्रोड्यूस कलर सो वेन दी लाइट पास थ्रू दी फर्स्ट प्रिजम इट विल डिस्पर्स and when it passes to the second prism it should again disperse because it is the property of the prism it will keep dispersing light right but that didn't happen what happened actually is light dispersed in the first prism light got dispersed in the first prism but when it entered the second prism all the light got recombined and then again i got only one single ray kyu hua aise kyunki prism ulta rakha hua tha now when the prism is kept up, uh, upside down the white light combine But it's kept straight. It disperses. So whose property it is? It is the property of light. That is how Newton proved this. That's a very beautiful story. I hope you guys understood it, right? So what happens? The reason here, justifying your answer, is very simple, guys. There is no, uh, you know, uh, scattering of the no dis dispersion of light. You'll be seeing. The reason is because uh, all the light which got dispersed in the first prism combines with the second prism. And basically, if you look at this, I'm pretty sure if I combine this, it will look like that. One prism, second prism. दोनों कंबाइन करके ऐसा दिखेगा ना एंड व्हाट इज दिस दिस इज अ ग्लास स्लैब सही तो देर इज वन मोर क्वेश्चन विच इज आज इन सीबीएसई टेन बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाई इन अ ग्लास स्लैब वी कांट सी रिफ्रैक्शन बिकॉज भाई अ ग्लास स्लैब हैज टू पैरेलल सरफेसेस सिमिलर टू अ प्रिज्म जहां भी आपको पैरल पैरल साइड दिखेगी जहां भी आपको पैरल साइड दिखेंगे जैसे यहां पर दिख रहे हैं आपको वहां पर रिफ्रैक्शन वहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो जाएगी क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो पहले साइड से जो पैरल साइड था ये पहले साइड से सारे डिस्पर्स हुए फिर दूसरा पैरल साइड में क्या हो गया सब रिकम्बाइन हो गए वैसे जहां भी आपको पैरल साइड दिखेंगे जैसे ग्लास स्लैब में होते हैं वहां पे आपको स्कैटरिंग नहीं दिखेगी तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगी डिस्पर्शन नहीं दिखेगी तो ये सिंपल सी बात है बच्चों याद कर लेना इफ द पैरल इफ इट्स अन पैरल साइड तब डिस्पर्शन दिखेगी पैरल साइड होंगे डिस्पर्शन नहीं दिखेगी ठीक है बच्चो आई होप यूज गॉट दॉइंट सो दैट वॉज एट फॉर दी सेक्शन बी आई थिंक वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन सी नाउ अब हम पहुंच चुके हैं पांच मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दी सेक्शन बी वाला पार्ट आई होप एवरीथिंग इज कोल एंड क्लियर गिव मी अ बल्ले बल्ले इफ इन केस यू गाइस आर एंजॉइंग दिस सेशन टिल नाउ एंड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स प्रिटी वेल आई वांट यू गाइस टू हिट दैट लाइक बटन एज फास्ट एज पॉसिबल स्मैश इट टैस मैस कर दो और नए बच्चे सब्सक्राइब कर देना ठीक है चलो अब चलते हैं फॉर दी नेक्स्ट पार्ट नाउ सेक्शन सी के क्वेश्चंस काफी इजी थे जो हमारे इसमें आए हुए हैं सेक्शन सी क्वेश्चंस काफी इजी थे मैं बता देता वो कैसे है ठीक है पूरे ध्यान से देख लो हाँ गया हाँ यहां पे आ गया ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान पूरे सुनने कोशिश करना उसके बाद खुद आंसर आ जाएगा ठीक है कंसिडर कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर लेंथ एल थिकनेस डी एंड रेजिस्टिविटी रो नाउ दिस कंडक्टर इज कट इन फोर इक्वल पार्ट अरे बापरे आपके पास एक कंडक्टर है ठीक है कंडक्टर का लेंथ है एल है ना कंडक्टर का लेंथ है एल थिकनेस है डी रेजिस्टेंस है आर अब क्या कर रहे हो इस कंडक्टर को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो इसका एरिया कितना इसका थिकनेस है कितना इसका थिकनेस है डी इसी कंडक्टर को आप चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो यानी कि ये मेरा पहला पार्ट दिस माई सेकेंड पार्ट दिस इज माई थर्ड पार्ट दिस माई फोर्थ पार्ट ना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया यानी कि एवरी सिंगल पीस है सेम लेंथ ठीक है कितना लेंथ होगा अगर एल को मैंने चार में डिवाइड किया तो एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर सिंपल ना अगर ये लेंथ होता फोर अगर ये लेंथ का वैल्यू होता चार मीटर तो इक्वली कैसे डिवाइड करूंगा वन मीटर वन मीटर वन मीटर ना वैसे कैसे वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर फोर्थ पार्ट ना तो एल बाई फोर एल बाई फोर एल बाई फोर लेंथ कितना हो गया एल बाई फोर ना ऑब्वियसली देर इज नो वेरिएशन इन द रेजिस्टिविटी क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑनली डिपेंड्स ऑन द मेटीरियल और मेटीरियल सेम है रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है uh, थिकनेस भी सेम है करेक्ट तो सबका थिकनेस भी सेम है सो डी इज ऑल्सो सेम और कुछ चेंज है हाँ रेजिस्टेंस बदलेगा रेजिस्टेंस क्यों बदलेगा क्योंकि लेंथ बदल रहा है वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मुला ऑफ रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए करेक्ट दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर कंडक्टर अब इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा रेजिस्टेंस अब रेजिस्टेंस लेंथ कितना हो गया एल बाई फोर तो रो एल बाई फोर ए यानी के योर रेजिस्टेंस हैज रेड्यूस्ड 
वन फोर्थ टाइम्स ऑफ योर मेन कंडक्टर वन फोर्थ हो गया आपका सही है वन फोर्थ हो गया तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखू आप पूरे ध्यान से देखो बच्चों हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी इक्वल टू आर बाई फोर ये भी आर बाई फोर हो गया ये भी आर बाई फोर हो गया और ये भी आर बाई फोर हो गया हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस है आर बाई फोर एक्चुअल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस का फोर्थ फोर 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 पार्ट ठीक है तो ये हो गया वॉट विल बी दी न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ इच ऑफ दीज पार्ट वॉट विल बी दी न्यू रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होने वाली है क्योंकि मेटीरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी देर इज नो चेंज Why? Because resistivity only depends upon the material of the conductor, not the length or the area. Simple. तो आपको मिल गया यहां पर एक मार्क्स आप चल तो आगे फाइंड द रेजिस्टेंस इफ ऑल दीज पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरल ठीक है अब सबको उठाओ और पैरल ही करेक्ट करो करेक्ट कर लेते हैं चलो ये पहला पार्ट हो गया इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं आर बाई फोर ये दूसरा हो गया आर बाई फोर ये तीसरा हो गया आर बाई फोर ये चौथा हो गया आर बाई फोर इसको मैंने कनेक्ट कर लिया पैरली ठीक है इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालो सिंपल सी बात आपको फॉर्मुला पता है फॉर्मुला पता है टोटल रेजिस्टेंस का क्या है वन बाई आर पी वन बाई आर पी टोटल पैरल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वन बाई आर बाई फोर प्लस वन बाई आर बाई फोर प्लस वन बाई आर बाई फोर प्लस वन बाई आर बाई फोर अभी आर बाई फोर आर बाई फोर आर बाई फोर है सबको फोर को ऊपर ले जाऊंगा मैं रेसी प्रोकल करेक्ट तो वन बाई आर पी विल बी इक्वल टू फोर बाई आर प्लस फोर बाई आर प्लस फोर बाई आर डॉट 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 यानी कितना हो गया वन बाई आर पी इज इक्वल टू फोर टाइम्स फोर बाई आर ना चार बार है फोर बाई आर तो कितना हो गया आर पी इज इक्वल टू आर बाई सिक्सटीन ये हो गई आपकी पैरल रेजिस्टेंस कैसे रेसिप्रेट करके आर बाई सिक्सटीन आ गई फोर इंटी फोर सिक्सटीन बाई आर था वन बाई आर पी था आर पी को कर दिया तो आर बाई सिक्सटीन हो गई सिंपल अब इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करना है यार सीरीज में तो सिंपल है यार करना है क्या सीरीज में सिंपल है आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर प्लस आर बाई फोर ये आ गया आंसर सबको एड करो That is basically equal to 4R by 4. चार चार कटा आ गया रेस्टर आर टोटल रेस्टर आर सीरीज में करेक्ट तो इसके लिए मेरे ख्याल से आपको मिल रहे हैं एक मार्क इसके लिए भी आपको मिल रहे हैं एक मार्क या तो वन एंड हाफ वन एंड हाफ है एक बार मार्क देख लेंगे ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्टर्स मैंशन अबो इन दी प्रीवियस पार्ट फॉर गिवन वोल्टेज विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एंड वाई दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन इफ फॉर गिवन वोल्टेज Which which combination will consume more power? Now the voltage across both this connections, if it is V, दोनों कनेक्शन के अक्रॉस वोल्टेज सेम है दोनों कनेक्शन के अक्रॉस वोल्टेज आपका है सेम तो अगर मैं अप्लाई करू पावर का फॉर्मूला विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी यहां पर आप देख सकते हो जिसका कम रेजिस्टेंस उसका पावर सबसे ज्यादा जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसका पावर कम होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से है ना इस पर्टिकुलर फॉर्मुले से यही समझ में आ रहा है आपको करेक्ट पूरे ध्यान से देखो इसको राइट right? यही समझ में आ रहा है करेक्ट ना बिल्कुल यहां पे भी आंसर वही दिया हुआ यहां पे देखना एफ पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर करेक्ट ये फॉर्मुला हमने लिया है और हमने वहां पे एक दूसरा फॉर्मुला लिया अच्छा टी लिख दिया मैंने गलती सॉरी मैंने हीट एनर्जी ले लिया था गलती से ठीक है बी स्क्वायर बाई आर तो इफ आर इक्वलेंट इज लेस पावर कंज्यूम बी मोर करेक्ट आर इक्वलेंट इज लेस पावर कंज्यूम बी मोर तो यार यहां पर सीरीज पैरल कनेक्शन का रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा होगा उस पैरल सिनेरियो का और अगर सीरीज कनेक्शन की बात करूं सीरीज कनेक्शन में आर है तो वहां पे पावर कम होगा है ना पैरल कनेक्शन का वैल्यू कितना है आर बाई सिक्सटीन और सीरीज में कितना है आर तो बड़ा कौन सा हुआ बड़ा ये हुआ सॉरी बड़ा ये हुआ अगर ये बड़ा है तो पावर उसमें कम होगा अगर ये छोटा है तो उसका पावर ज्यादा होगा सो इन विथ सिनेरियो यू विल हैव दी पावर मोर कंज्यूम मोर पावर दैट इज नथिंग बट योर पैरल कनेक्शन विल कंज्यूम मोर पावर ठीक है तो दैट इज ऑल्सो सॉल्व सो पैरल Article is less in parallel and power consumed will be more. Simple as that, guys. So all these questions seem to be very easy. Because these straightforward questions are formula based. Hai. Koi bhi concept based nahi hai. Koi bhi concept based nahi aaya abhi tak. Itna hardcore. Thode baat hai ye concept based. Lekin abo aapko formula pata hai na? Easily ho jayega sir. Bahut easily ho jayega. Theek hai. Ab ek choti si confusion aapke dimag mein ye aari hogi, sir. Why did you take power is equal to I square R? Why did you take V square upon R? Because guys here, as you can notice, once I connect the circuit in series, once I connect the circuit in parallel, what does that mean? That means my current is changing, na? Series pe current dusra hoga, parallel me current dusra hoga. So the current is changing. If I take P is equal to I square R, I ke badle kya value dalu? Series wali value dalu? Ya parallel wali value dalu? Correct? I cannot use that then. That's the reason why I use P is equal to V square upon R because it's been given that voltage is same for both of them. 
गिवन वोल्टेज विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम दोनों के लिए सेम वोल्टेज है तो नाउ आई कैन टेक पीस गोल्ड बीस पर आर क्योंकि बी कॉन्स्टेंट है वहां पर तो आई कैन रिलेट पावर एंड रेजिस्टेंस सो दैट इज इनवर्सली रिलेटेड करेक्ट That's the reason why. So I hope you guys got the point, guys. Now moving on forward for the last second question for today, which is very interesting one, a very simple and simple question. Very simple. Diagram based, yar. Zara mehnat ki baat nahi hai. A lens produces a magnification of minus point five. Is this a converging or diverging lens? Simple si baat. Aapko diya hua hai minus point five, minus zero point five. Minus ka matlab kya hota hai? Magnification hai. Magnification mein minus ka matlab hota hai. It's a real image. सही है और रियल इमेज जो है मेरा कॉन्केव लेंस तो दे नहीं सकता है कॉन्केव लेंस सिर्फ वर्चुअल इमेज देता है कॉन्वेक्स लेंस मुझे देगा रियल इमेज तो क्या हो गया ये कॉन्वेक्स लेंस खत्म कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ये इसके लिए आपको मिल जाएगा एक मार्क्स अब आगे इफ दी फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस इज सिक्स सेंटीमीटर ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन दिस केस ये सेम केस को लेकर मुझे इमेज डायग्राम बनाना है मैग्निफिकेशन पॉइंट है इसका मतलब क्या है मैग्निफिकेशन पॉइंट का मतलब यह होता है कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस जीरो इसका मतलब क्या हुआ H डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव मैग्निफिकेशन का फॉर्मला होता है ना H डैश बाई एच सबको पता है ये बात सो वॉट इज H डैश एच डैश इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव एच यानी कि H डैश नेगेटिव है नेगेटिव मीन्स इट्स एन इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज तो ऑब्वियसली इन्वर्टेड भी होगा सिंपल है लेकिन H डैश H का आधा है पॉइंट फाइव है तो यानी कि इमेज डिमिनिश्ड है आपका जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज है और हाईली डिमिनिश भी नहीं है पॉइंट साइज भी नहीं है लेकिन आधा है तो ऐसा कौन सा पोजीशन है जब आपको एक डिमिनिश्ड इमेज मिलता है कॉन्वेक्स लेंस पता है सबको ना वो पोजीशन तो यही होगा ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है ऑप्टिकल सेंटर एफ वन टू एफ वन दिस इज एफ टू टू एफ टू अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा है मैंने करेक्ट अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है तब जाके मेरा इमेज कहां बनेगा सॉरी यहां नहीं गलती कर दी मैंने अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां रखा है तब जाके इमेज कहां बनेगा मेरा यहां जाएगा पास थ्रू एफ टू और यहां से निकलेगा ऑप्टिकल सेंटर बस कहां बना इमेज यहां तब मेरा इमेज जाके इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा राइट दैट्स दी केस इफ माई ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी माई इमेज विली फॉर्मेड एफ टू हाईली डिमिनिश्ड दैट्स नॉट दी आंसर इफ माई ऑब्जेक्ट इज ऑन टू एफ वन इमेज इज एट टू एफ टू सेम साइज नॉट पॉसिबल इफ माई इमेज इज बिटवीन टू एफ एन एफ वन माई इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ टू दैट इज मैग्निफाइड इमेज नॉट पॉसिबल अगेन सो दिस इज दिनली कॉन्फिग्रेशन दिस इज बेसिकली दी सेकंड रे डायग्राम ऑफ योर कॉन्वेक्स लेंसेस रे डायग्राम याद है तो ये इजिली सिंपल से हो जाएगी करेक्ट बच्चो यहाँ पे लोचा कहां पर लोचा यहीं पर कि आपको ये बात समझनी है अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर रे डायग्राम तो ईजी है बहुत ईजी है करेक्ट तो रे डायग्राम के लिए मेरे ख्याल से आपको मिलेंगे दो मार्क और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट डाउन दी एरोस रे डायग्राम में और हर एक पॉइंट को आप मार्क करोगे इसको मारोगे ए और इसको मारोगे बी तो ये आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश इन सब पार्ट को आपको पॉइंट आउट करना लेबल करना है वरना आपके मार्क डिडक्ट हो सकते हैं दिया हुआ है पैटर्न में ठीक है अब आगे अ गर्ल वॉज प्लेइंग विद थिन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च बाई डायरेक्टिंग इट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस एक लड़की थी जो इस कॉन्वेक्स लेंस पे अलग अलग डायरेक्शन से ऐसे बीम लाइट रे डाल रही थी लाइट रे मार रही थी ठीक है अब क्या हो रहा है शी फर्स सरप्राइज टू सी दैट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन द बीम ऑफ लाइट कंटिन्यूस टू मूव अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस मतलब एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हो रही थी उसने लाइट ऐसे मारी और सीधा निकल गया वो रिफ्रैक्शन नहीं हुई ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है बच्चों ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है जल्दी बता रहा सिंपल सी बात है येस यू गैस गॉड इट राइट दैट द पॉइंट दैट इज वन दी लाइट पासिस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर इट पास थ्रू अनडिविएटेड करेक्ट दैट द पॉइंट तो यानी कि बच्ची ने क्या किया लाइटरे कहां से पास किया लाइटरे उन्होंने पास किया थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर एंड इट पास सो दैट द रीजन दैट वेन दाइट रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट गोज एंटायरली अनडिविएटेड आई होप यू गाइज गॉट दी पॉइंट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं एक मार्क आपको मिले ये बताने के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इस वजह से कन्वर्जिंग लेंस है दो मार्क मिले आपको रेडाग्राम बनाने के लिए अलॉन्ग विथ ऑल दी एरो मार्क्स जैसे आप यहां पर देख सकते हो हाफ मार्क्स शुड भी डिडक्टेड इफ इन केस यू हैव नॉट लेबल्ड ठीक है और डायग्राम नीट नहीं है उसके अलावा वन मार्क आपको मिलेंगे यहाँ पे फॉर दी गर्ल्स एग्जाम एग्जाम्पल और उसके बाद ये डायग्राम बनाने के लिए आपको एक मार्क मिलेंगे ठीक है तो डायग्राम भी बनाना है आपको उसके साथ लड़की मतलब जो गर्ल था उसका जो एग्जाम जो रीजन था वो भी बताना आपको ठीक है दैट्स ऑल बचो दैट्स ऑल सो आई होप ऑलवेज गॉट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो वी आर मूविंग ऑन टू दी फाइनल फाइनल क्वेश्चन
सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइट से आए हैं अभी हमने जो भी डिस्कस किया करेक्ट तो एक्सपेक्ट करना बोर्ड पेपर में भी कि लाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं ठीक है ओके ऑन एंट्रिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर ओके तो इमेजिन करो कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज वी वी वन मान लिया एंट्रिंग अ मीडियम वेलोसिटी वी टू कितना हो गया इसका आधा अच्छा फाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम अरे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दैट इज वी वन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वी टू तो v1 वन बाई वी टू वी वन इज इक्वल डिवाइडेड बाई वी टू क्या वी वन बाई वी टू वी वन अपॉन टू वी वी वन कट गया टू ऊपर आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज टू खत्म सिंपल ओके इसमें मिल गया आपको कितना मार्क्स मिलेगा एक मार्क मिल जाए एक या दो मार्क एक मार्क्स दो मार्क मिलेंगे मेरे ख्याल इसके लिए आपको दो मार्क मिलेंगे आगे अ ग्लास स्लैब मेड ऑफ मेटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन ओके देर इज अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान से देखना स्केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू ये एक मीडियम के अंदर है ये एक और मीडियम के अंदर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू ठीक है अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग से सवाल है ठीक है पूरा ध्यान से अ लाइट रेस इंसिडेंट ऑन दी स्लैब ड्रॉ दी पाथ ऑफ द रेस देर इज ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन दी स्लैब ये मेरा नॉर्मल बना दिया मैंने ठीक है अब देखो पूरे ध्यान से देखो इफ एन वन ग्रेटर देन एन टू अगर n1 वन ग्रेटर देन एन टू है n1 वन ग्रेटर देन एन टू है तब क्या होगा रिफ्रैक्शन n1 वन इज ग्रेटर देन एन टू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू इसका मतलब यह है कि डेंसिटी ऑफ वन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ टू विच डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम वन इज ग्रेटर देन मीडियम टू यानी कि योर लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम आ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम योर लाइट रे इज ट्रेवलिंग दिस इज रेयर and this is denser right that means your light ray is traveling from a rare medium to a denser medium and the, when the light ray travels from a rare to a denser medium it bends towards the normal so this is your normal it bends towards the normal that's my first ray diagram theek hai ab dusra ab dusra dekho bahut aur bhi zyada interesting hai theek hai when n1 equal to n2 when n1 equal to n2 refractive index are equal to no refraction jab refractive index equal hi optical density equal hai to refraction kyu hoga to aapka jo second light ray hai wo seedha nikal jayega अब तीसरा तीसरा लाइट रे और भी इंटरेस्टिंग चलो तीसरा लाइट रे बनाते हैं n1 लेस देन n2 n1 लेस देन n2 यानी के n1 लेस देन n2 यानी के डेंसिटी ऑफ n1 वन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ 2 यानी के योर मीडियम वन इज रेयर एंड मीडियम टू इज डेंसर नो दैट मीन्स माई लाइट रे इज ट्रेविंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेर मीडियम इट शुड बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बन गया ये तीन रे डायग्राम ये तीन डायग्राम बनाने के लिए और पहला क्वेश्चन करने के लिए पहले क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहा है एक डेढ़ मार्क नहीं दो मार्क जैसे मैंने कहा था पहले क्वेश्चन के आपको मिल रहा है दो मार्क और बाकी सारे रे डायग्राम्स आपको मिलेंगे तीन मार्क सबके लिए एक 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 मार्क ठीक है बस इतना ही था बच्चों दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन आई होप ऑल इफ यू गाइज गॉट दी पॉइंट एंड ऑल इफ गाइज इंजॉय टूडे सेशन एज वेल इफ यू गाइज इंजॉय इट इफ यू गाइज थिंक दैट दिस वॉज सो मच हेल्पफुल हिट दैट लाइक बटन उसके अलावा बच्चों सारे टॉपिक्स में हमने कर लिया है ऑलमोस्ट सारे सेशंस वी डी एन टी डॉट इन स्लैश लाइट इज फॉर लाइट चैप्टर दिस फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर करना है तो नोट ऑन कर लेना और दिस इज फॉर स्प्रिंट टेक्स एंड स्प्रिंट टेक्स टू जहां पे हमने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं ऑलरेडी सारे वीडियो को देख लेना बहुत सारे व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं तो एक बार ध्यान से देख लेना बहुत हेल्पफुल है वो पिछले साल जो भी पेपर आया था सारे बच्चों ने यह बोला था कि सर जो भी आपने स्प्रिंट टेक्स स्प्रिंट टेक्स टू में कराया था सारे क्वेश्चन आए थे तो एक बार करवा देख लेना यार वीडियो मैंडी एफर्ट्स भी देख लेना लाइट भी देख लेना ठीक है तो इसी साथ मेरे बच्चों अगर इस सेशन का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना है तो सीधे ऐप पे जाना और नोट डाउनलोड कर लेना सोल्यूशन के साथ मैंने दिया हुआ है डाउनलोड दी नोट्स लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा स्टार्टेड है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कमेंट्स पर लिंक होगा ज्वाइन कर लेना तो इसी के साथ मेरे बच्चों दिस अभिषेक आई होप ऑल इफ इंजॉय टूडे सेशन इफ यू डिड एंजॉय हिट दैट लाइक बटन आई रियली होप दैट दिस वीडियो हैज क्रॉस्ड ऑलरेडी हंड्रेड लाइक्स With your support, and if you guys enjoyed it, share the video and do not forget to subscribe the channel. Hit that subscribe button. Also hit that bell icon if you want to be notified about every amazing video like this. ठीक है और कोई भी दिक्कत हो ये मेरा ईमेल आई डी है बताना मेरे को जरूर ठीक है put it on in the comments how you like this video and if you guys really enjoyed it comments में डालो सर आज का session बहुत फाड़ू था thank you so much for that. बल्ले बल्ले from my side I hope I will help you guys in some of the other way in the future as well. तो मिलते है